சரிகமா கார்வா மினி தமிழ் அர்ஜுன் <laughs> என்ன <laughs> 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 அவளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியல சாட்சி மட்டும் இல்ல அந்த யமனே வந்தாலும் ரோஜா கிட்ட இருந்து என்ன பிரிக்கவே முடியாத அத மட்டும் நீங்க அவ கிட்ட சொல்லிருங்க அவ கூட நூறு வருஷம் சேர்ந்து வாழ்ந்துட்டு தான் நான் போவேன்னு சொல்லுங்க இங்க நாங்க சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம் அதை விட்டுட்டு நடந்ததே நினைச்சு முகத்தை உம்முன்னு வச்சுக்கிட்டு உக்காந்துருந்தா அது நல்லாவே இல்லைங்க அவளை கொஞ்சம் சிரிக்க சொல்லுங்களேன் இன்னைக்கு எட்டு டு ஒன்பது நல்ல நேரம்னு அம்மா சொல்லியிருக்காங்க அந்த டைம் முடிஞ்சிட போகுது என்ன <laughs> 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 உடன்பாடுலாம் <laughs> 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 இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு நம்ம லவ்வர்ஸாவே இருக்கலாமே நீ எதுக்காக என்கிட்ட வந்தியோ அதை நான் இன்னும் உனக்கு முடிச்சு தரல நம்ம ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபா ஆயிட்டோன்னு என்னால செல்ஃபிஷா நடந்துக்க முடியாதுல்ல எப்பவுமே நம்மளை சுத்திக்கிட்டு இருக்கிற ஒரே ஆபத்து 
சாக்சி சாந்தமூர்த்தி ஐயாவை வெளியே கொண்டு வரணும்னா நான் அவளை உயிரோட விட்டு வச்சிருக்கேன் இல்லனா உனக்கு மோர்ல பாய்சன் கலந்தப்பவே அவ உயிரை எடுத்திருப்பா பையா கணேஷ் கொலகேசம் முடிச்சு அவளை உள்ள தள்ளி சாந்தமூர்த்தி ஐயாவை வெளியே கொண்டு வரணும் நீ ஆசைப்பட்ட மாதிரி ஆசிரமத்தை திறக்கணும் இந்த கடமையெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் நைட் இத்தனை நாள உங்களை நல்ல மனுஷனா தான் பார்த்தேன் ஆனா நீங்க மனுஷனே கிடையாது சார் அப்புறம் மனுஷனை விட ஒரு படி மேல போயிட்டீங்க சார் காப்பாத்திட்டாங்க சரி சாக்ஷி நீ இப்ப என்ன பண்ண போற இனிமேதான் யோசிக்கணும் நீ எப்ப யோசிச்சு எப்ப செய்ய போற நீ ஆயிரம் பிளான் பண்ணி ஆயிரம் செஞ்சாலும் எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீ தானே அர்ஜுன் மாமாவுக்கு நல்லாவே தெரியும் உனக்கு ஏற்கனவே உயிர் பிச்சை கொடுத்திருக்காரு அதனால உனக்கு கொல்லணும்னு நினைக்க மாட்டாரு ஆனா பல மடங்கு வேகத்தோட பையா கணேஷ் கொலைக்கேஸ்ல இறங்கி ஆழ வரைக்கும் போவாரு இப்ப விக்டர்னு புதுசா ஒருத்த நமக்கு தலைவலி கொடுக்க வந்திருக்கான் அவன் மட்டும் அர்ஜுன் மாமா கையில சிக்கனான வை நம்ம சாப்டர் க்ளோஸ் அப்புறம் நீயும் நானும் புழல் ஜெயில கலிதான் திங்கணும் அது நடக்கிறதுக்குள்ள ஏதாவது பண்ணு ஏதாவது பண்ணிதான் ஆகணும் நம்ம ஜெயிலுக்கு போகாம இருக்கணும்ல அதுக்கு அர்ஜுன பலி கொடுத்தாதான் நாம தப்பிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்ல கண்டிப்பா நம்ம நினைச்சது நடக்கும் நம்ம குடும்பத்தோட நல்லதுக்காக நாம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு முடிவுக்கு வரணும் பெரியவங்களா பார்த்து இந்த வீட்டுக்கு ஒரு மருமகளை கொண்டு வந்திருந்தோம்னா இவ்வளவு பிரச்சனையே வந்திருக்காது அத்த ரோஜா நல்ல பொண்ணு தானே அத்த பிரதாப் இதுக்குதான் நீங்க <laughs> 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 இது எதுவுமே நமக்கு தெரியாது அவ இதுக்கு முன்னாடி எப்படி வாழ்ந்தா அதுவும் நமக்கு தெரியாது அர்ஜுன் அந்த பொண்ணை எங்கேயோ பார்த்து அவளை கல்யாணம் பண்ணி இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா கூட்டிட்டு வந்துட்டான் அவ இப்ப இந்த வீட்டு மருமக அந்த அந்தஸ்தை நாம அவளுக்கு கொடுத்துட்டோம் அர்ஜுன் மாதிரியே அஸ்வினும் ஏதோ ஒரு பொண்ணை இங்க கூட்டிட்டு வந்து நிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம குடும்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நல்ல குணம் உள்ள பொண்ணா தகுதி உள்ள பொண்ணா இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா கூட்டிட்டு வரணும் இந்த தகுதி எல்லாம் அணுக்கு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் 
அப்படிதான் நானும் மருமகளும் செண்பகத்துக்கு வாக்கு கொடுத்தோம் நம்ம குடும்பம் எப்பேற்பட்ட குடும்பம் பா நமக்குன்னு ஒரு கௌரவம் இருக்கு அர்ஜுன் இதெல்லாம் மறந்துட்டு யாரோ ஒரு பொண்ணை கூட்டிட்டு வந்துட்டான் நாமளும் அவனுக்காக அந்த பொண்ணை ஏத்துக்கிட்டோம் ஆனா ஊர் உலகத்துல என்ன பேசுறாங்க தெரியுமா அந்த அவமானத்தை தொடைக்கணும்னா ஊர் உலகத்துல நம்மளை தப்பா பேசினவங்க வாய அடைக்கணும்னா அஸ்வினுக்கும் அனுவுக்கும் கல்யாணம் நடக்கணும் அதுவும் இந்த ஊர் உலகம் எல்லாம் வாய் மேல விரல வைக்கிற மாதிரி கிராண்டா நடத்தணும் அம்மா எதுக்கோ அஸ்வின் மனசுல என்ன இருக்குன்னு ஒரு வாட்டி பிரதாப் என்ன பேசுற நீ அம்மா அவங்கிட்ட நீ என்ன பேச போற அஸ்வின் சின்ன பையன் இப்படிதான் அர்ஜுனையும் தலைமையில தூக்கி வச்சுட்டு ஆடினீங்க கடைசியில் என்ன பண்ணா உங்க மூஞ்சில நல்லா கரிய பூசினானா நாளைக்கு அஸ்வினும் இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டான்னு என்ன நிச்சயம் என்ன அர்ஜுன் மாதிரி அஸ்வின் அடாவடி பிடிச்ச பையன் இல்ல ரொம்ப அமைதியான பையன் இந்த காதல் கத்திரிக்காய் இந்த கன்றாவி பக்கமே போக மாட்டான் அவங்கிட்ட நான் பேசிக்கிறேன் அவன் செல்ல பேரன் நான் அவங்கிட்ட பேசிக்கிறேன் நான் சொன்னா அவன் தட்டவே மாட்டான் அப்புறம் பிரதாப் நம்ம மாணிக்க மாப்பிள்ளை போய் பார்த்து அனு அஸ்வின் கல்யாணத்தை பத்தி அவர்கிட்ட போய் பேசுவோம் ரொம்ப நாள் இதை தள்ளக்கூடாது நல்ல நாளா பார்த்து நாம எல்லாருமா அவர் வீட்டுக்கு போய் பேசிட்டு வருவோம் மாணிக்கம்மாக்கு போன் பண்ணி அனு அஸ்வின் விஷயத்த பாட்டி காஃபி சக்கரை அதிகமா போட்டிருக்குல்ல எல்லாரும் இருக்கும்போது சொல்லிட்டு வரணும் இல்லைன்னா கதவை தட்டிட்டு வரலாமான்னு கேட்டுட்டு வரணும் இது கூட உனக்கு தெரியாதா எசோதா இந்த நம்ம தீபா திடீர்னு வந்தா கதவை தட்டிட்டு வாடினா சொல்லுவோம் எனக்கு வேண்டாம்மா ஆண்டி வேண்டாம்மா அவனுக்கு எல்லாம் ஒண்ணு தேவையில்ல கல்பனா எனக்கு ஒரு நல்ல மருமகளா கிடைச்சா ஆனா இந்த காலத்து பொண்ணுங்க எல்லாம் அந்த மாதிரி இல்லப்பா அதுவும் இந்த பொண்ணு அவளுக்கு கொஞ்சம் இடம் கொடுத்த தலைமேல ஏறி உக்காந்துக்குவா ஏற்கனவே என் மருமக அவ யாரு என்னன்னு எதுவுமே தெரியாம 
இந்த வீட்டோட கொத்து சாவியை தூக்கி அவ கையில கொடுத்துட்டா அந்த பொண்ணு என்னடானா அது இடுப்புல சொல்லிக்கிட்டு இங்கே அங்கேயுமா அலைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு ஐயோ அத்த அப்படி இல்ல அத்த நான் தினமும் மாட்டிக்கு தான் சொல்றேன் ஆனா ரோஜா தான் வேண்டாம் சொன்னான் சரி வெள்ளிக்கிழமையாவது மாட்டிக்கோன்னு பிரதாப் அம்மா நீ நம்ம மாணிக்க மாப்பிள்ளைக்கு போன் பண்ணி அஸ்வின் அண்ணு கல்யாணத்தை பத்தி பேச ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்கு ஒரு ஜோசியரை போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் சீக்கிரமே அவங்க ரெண்டு பேரோட கல்யாணம் நடக்கணும் அஸ்வின் அணு கல்யாணம் சிறப்பா நடந்து இந்த ரோஜாவால ஏற்பட்ட அவமானம் எல்லாம் போய் நம்மளோட குடும்ப கௌரவம் நமக்கு திரும்ப கிடைக்கணும்பா உள்ள எனக்கும் அஸ்வினுக்கும் கல்யாணம் நடக்கிறத பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்காங்க நியாயமா அர்ஜுன் மாமாவை தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிருக்கணும் நீ தான் தட்டி பறிச்சுட்ட அப்புறம் அஸ்வினை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இந்த வீட்டுக்கு மருமகளை வரலான்னு முடிவு பண்ணு அதையும் கெடுக்க எவ்வளவு ட்ரை பண்ணு ஆனா இன்னும் ஒரு வாரத்துல டைகர் மாணிக்கத்து கிட்ட பேசி அப்பான்னு சொன்னா உனக்கு புரியாதுல்ல அதான் அவரு பேர சொன்ன அப்பா கிட்ட பேசி ஜோசியர் கிட்ட பேசிட்டா அடுத்த நல்ல நாள் பார்த்து குறிச்சிருவாங்க பாவம் நீ இந்த கல்யாணம் நடக்க கூடாதுன்னு நினைச்ச ஆனா எங்களுக்கு துணையா இருக்க போறதே நீ தானே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வரும்போது நீ தானே வாசல்ல நின்னு ஆரத்தி எடுக்க போற அத சொன்ன என்ன இருந்தாலும் இந்த குடும்பத்தோட மூத்த மருமகனி தாலி எடுத்து கொடுக்கறதுல இருந்து எங்க சாந்தி முகூர்த்தத்துக்கு பூ தூவுற வரைக்கும் எல்லா வேலையும் நீ தான் பாத்தாகணும் அடுத்த நிமிஷம் என்ன நடக்க போதுன்னே நமக்கு தெரியாது நீ ரொம்ப தூரம் தள்ளி போயிட்ட பாக்கலாம் பாக்குறது என்ன அதான் கண்டிப்பா நடக்க போது ஏண்டி யார் வீட்டு சாவிய யார் மாட்டிக்கிட்டு தெரியறது இது ஏன் குடும்பம் இந்த சாவி நியாயமா ஏன் இடுப்புல தான் இருக்கணும் நான் தான் இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா வரப்போறேன் இப்பவே கூட நான் மாட்டிக்கிறேன் இது ஏன் இடுப்புல இருக்க கூடாதா குடுடி இது எனக்கு அத்த கொடுத்தது மரியாதையா கொடுத்துரு இந்த சாவி அத்த எனக்கு கொடுத்த கௌரவம் உனக்கே தெரியாது ஹலோ எவ்ரி 
நான் உங்கள் ரோஜா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறுக்காம சாரிக்காம டிவி ஷோ சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ கவிதை போலே வந்தாலே ரோஜா கருணை கீதம் தந்தாலே ரோஜா இதயம் முழுதும் நின்றாலே ரோஜா உலகம் கையில் என்றாலே ரோஜா மழை போ